அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் புதிய நாயம் பேசுகிறேன் யூஸ்ஃபுல் நைன் சிக்ஸ் சேனலில் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது நம்ம யூஸ்ஃபுல் நைன் சிக்ஸ் சேனல் இப்போ வந்து ரெண்டு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபரை கடந்து போய்கிட்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபரை நம்ம கடந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் நீங்கள் தான் அதோட கூட நிறைய விஷயங்கள் என்னோட நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விஷயங்களை பண்ணுங்க இதெல்லாம் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சொன்னால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அதே போல் அந்த ரெண்டு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்ததுக்கு நிறைய பேர் வாழ்த்து சொல்லி என்னுடைய வாட்ஸ்அப்லையும் சரி கமெண்ட்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சரி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தீபாவளிக்கு முந்தின நாள் வந்து ஏற்றக்கூடிய யம தீபம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இதை பற்றி நம்ம நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்கோம் இருந்தாலும் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் அதை பதிவிடலை அப்படிங்கிறதுனால அதை பதிவிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இது பண்ணுறோம் அதாவது இந்த வருடம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது ஆண்டு இருபத்தி ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தீபாவளிக்கு முதல் நாள் வருகிறது இந்த யம தீபம் எப்போதுமே சதுர்த்தசி ஐப்பசியில் வரக்கூடிய சதுர்த்தசி அதாவது அமாவாசைக்கு முந்தைய தினத்தையே தீபாவளியாக நாம் கொண்டாடக்கூடிய மரபு இருக்கிறது சதுர்த்தசி இந்த சதுர்த்தசிக்கு முன்னாடி வரக்கூடியது திரியோதசி இந்த திரியோதசி நாள் அப்படிங்கிறது தான் யம தீபம் ஏற்றக்கூடிய வழிபாடு செய்யக்கூடிய நாள் அது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆயுள் குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகர்கள் யாருக்காவது ஆயுள் பலம் இல்லாம இருந்தாலோ அல்லது நோய்வாய் பட்டிருந்தாலோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அகால மரணம் அடைந்தாலோ அதாவது சிறு வயதுலையோ அல்லது ஏதாவது தற்கொலைகள் ஏதாவது மருந்து குடிக்கிறது இந்த மாதிரி தற்கொலைகளோ இல்லை ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது அகால மரணங்களோ அவங்களை நினைத்து ஏற்ற வேண்டிய தீபம் இந்த யம தீபம் எல்லாருக்குமே தெரியும் யமனுடைய திசை தெற்கு தெற்கு திசை கூடியவன் யமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால இந்த தீபம் வந்து தெற்கு பார்த்த மாணிக்கு தான் ஏற்றணும் பொதுவாக வந்து தெற்கு பார்த்து தீபம் ஏற்றுற மரபு கிடையாது அதாவது வீட்டுக்குள்ள வந்து தெற்க பார்த்து தீபம் ஏற்றக்கூடாது இந்த யம தீபம் மட்டும் நம்ம தெற்க பார்த்து ஏற்றலாம் இந்த யம தீபத்தை வந்து வீட்டுக்குள் ஏற்றக்கூடாது வீட்டுக்கு வெளியே தான் நம்ம ஏற்றணும் மண் அகல் விளக்கு எடுத்து அதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பஞ்சு திரி நம்ம போட்டு இந்த தீபத்தை ஏற்றணும் இந்த தீபம் வந்து வீட்டுக்கு வெளியே ஏற்றக்கூடிய தீபம் வீட்டுக்குள்ளே ஏற்றக்கூடாது வீட்டுக்கு வெளிப்பக்கமாக உயர்ந்த இடங்களில் தாழ்வான இடத்துல ஏற்றக்கூடாது அதாவது கொஞ்சம் உயரமாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தாழ்வாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கணும் அது மாதிரி உயரமான இடத்துல இந்த யம தீபம் ஏற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் இந்த யம தீபம் ஏற்றக்கூடிய நேரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த சந்தியா வேலைன்னு சொல்லுவாங்க சந்தியா வேலையில் ஏற்றுறது ரொம்ப விசேஷம் இப்போ இந்த ஆண்டு நம்ம பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மாலை ஐந்து நாற்பத்தி ஒன்னிலிருந்து ஆறு ஐம்பத்தெட்டுக்குள்ள இந்த யம தீபம் ஏற்ற வேணும் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் பிஎம் டூ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் பிஎம் ஏற்ற வேண்டும் இது நீங்கள் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் இந்த டயம் தான் உங்களுக்கு வரும் அந்த டயத்தில் ஏற்றுவது ரொம்ப சிறப்பானது அதே போல் இது யார் யார் ஏற்றலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு விசேஷமான விஷயம் என்னன்னா யாருக்கு வந்து ஆயுள் பலம் தேவையோ அவங்க இதை கண்டிப்பாக ஏற்றலாம் உதாரணத்துக்கு ஆயுள் குறைவாக இருக்குன்னு ஜாதகத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது ஆயுள் காரம் சொல்லப்படுற சனி பகவான் நீச்சமாக இருந்தாலோ அல்லது சனி சூரியன் இணைவாக இருந்தாலோ அல்லது சனியுடைய பார்வை பலம் குறைவாக இருந்து ஆயுள் பலம் இல்லாமல் இருந்தாலோ இந்த தீபம் ஏற்றலாம் ரொம்ப முக்கியமாக ஏற்ற வேண்டிய நட்சத்திரங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பரணி மகம் சதயம் இந்த மூன்று நட்சத்திரக்காரங்களும் ரொம்ப அவசியம் ஏற்றணும் அதே போல் திருவாதரை நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவங்களும் அவசியமாக இந்த ஏற்றணும் அப்படி அவங்க ஏற்ற முடியலனாலும் அவங்களுக்காக வேண்டி மற்றவர்கள் ஏற்றலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருவருடைய தந்தை வந்து மகா நட்சத்திரக்காரர் அப்படின்னா அவருடைய பையனோ அவருடைய பொண்ணோ அல்லது அவர் மனைவியோ ஏற்றலாம் இப்போ மற்றவர்களுக்காண்டி நம்ம ஏற்றி பிரார்த்தனை பண்ணலாம் ஒரு அற்புத விஷயம் என்ன அப்படின்னா முன்னோர்களுடைய ஆசை நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நாள் இந்த யம தீபம் ஏற்றக்கூடிய அந்த தீபாவளிக்கு முதல் நாள் அதனால் தீபாவளிக்கு முதல் நாள் வந்து நம்ம வழிபாடு முன்னோர்கள் வழிபாடு தீபாவளி அன்று மகாலட்சுமி வழிபாடு அப்படிங்கிறது தான் வழக்கத்தில் உள்ளது 
அதனால இது வந்து வடநாட்டுல வந்து ரொம்ப பிரசித்தமா இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம சைடு வந்து ஒரு விவரம் தெரிந்த நண்பர்கள் இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில பேருக்கு இந்த மாதிரி விவரங்கள் தெரியல அப்படிங்கறதுனாலதான் நம்ம இதை தெரிவிக்கிறோம் யாராவது தாய் தந்தையை இழந்தவர்களோ அகால மரணம் அடைந்தவர்களோ அல்லது ஏதாவது ஆயுள் குறைபாடு உள்ளவர்கள் உங்க உறவினர்களோ நண்பர்களோ இருந்தால் அவங்களுக்காக வேண்டி நீங்க அகல் விளக்குல தீபம் ஏற்றி இந்த எம தீப நாள் அப்படின்னு சொல்ற அந்த நாள்ல நம்ம வழிபாடு செய்யறது ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு வகையில பயனுள்ள வகையில இருந்தா இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி